வணக்கம் ஐக்கியூ டமிழ் எஸ்பி சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் நாங்கள் இங்கு பார்க்கப்படும் விதயம் என்னவென்றால் தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டு பேரவையின் பாடநூலை தழுவிய தமிழ் பாட பிரவேசமாகும் புலம்பெயர் நாடுகளில் வாழும் தமிழர்களின் இளம் தலைமுறையினரிடம் தமிழை வளர்ப்பதற்காக தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டு பேரவை பாடநூலை வழங்கியிருக்கின்றது அப்பாடநூலின் படியே புலம்பெயர் நாடுகளில் வாழும் மக்கள் தமிழை கற்றுக்கொள்கின்றனர் அந்த அடிப்படையில் இன்று இங்கிலாந்து நாட்டில் காணப்படும் பாடநூலை தழுவிய தமிழ் பாட பிரவேசம் ஒன்றை நான் செய்யவிருக்கின்றேன் பாருங்கள் இன்று நான் செய்யவிருக்கும் பாடம் வளர் தமிழ் ஒன்று அதனால் பாடம் ஒன்றையே நாங்கள் இன்று கற்க இருக்கின்றோம் வகுப்பறை ஒன்றுக்கு நான் உங்களை வரவேற்கின்றேன் தமிழ் பள்ளி இதுவே வளர் தமிழ் ஒன்றின் முதலாவது பாடம் ஆகும் பிள்ளைகளே உங்களை தமிழ் பள்ளிக்கு நான் வரவேற்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் பாருங்கள் பிள்ளைகளே வகுப்பறைக்கு செல்லலாம் நாங்கள் தமிழ் படிக்க போகின்றோம் எனவே வகுப்பறையில் இருந்து தமிழை எவ்வாறு கற்றுக்கொள்வதென்று என்று புரிந்து கொள்ளலாம் வாருங்கள் கொஞ்சம் தமிழ் கேட்கலாம் வணக்கம் பிள்ளைகளே வணக்கம் டீச்சர் வணக்கம் என்பது சரி ஆனால் தமிழில் டீச்சர் என்பதற்குரிய தமிழ் ஆசிரியர் ஆகும் எனவே நீங்கள் வணக்கம் ஆசிரியர் என்று கூற வேண்டும் எங்கே கூறுங்கள் பிள்ளைகள் வணக்கம் ஆசிரியர் நல்லது பிள்ளைகளே வணக்கம் வாருங்கள் வகுப்பறைக்கு வாருங்கள் கதிரையில் அமருங்கள் நாங்கள் இன்று எந்த மொழியை பேச போகின்றோம் பிள்ளைகளே தமிழ் மொழி தமிழ் என்பதை விட தமிழ் என்று அழகாக கூறுங்கள் பார்க்கலாம் தமிழ் நல்லது பிள்ளைகளே நாங்கள் இன்று தமிழ் மொழியே பேச போகின்றோம் தமிழ் மொழியில் நிறைய விடயங்களை கேட்க போகின்றோம் வாருங்கள் கேட்கலாம் பேசலாம் இந்த வகுப்பறையில் நாங்கள் தமிழை கற்றுக்கொள்வோம் பிள்ளைகளே இப்போது நான் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில சொற்களை கூறுவேன் அவற்றை நன்றாக சுவைமடுங்கள் என்ன செய்ய போகின்றேன் பிள்ளைகளே தமிழ் மற்றும் ஆங்கில சொற்களை கூறுவேன் அவற்றை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் செவி மடுக்க செவி மடுக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் நீங்கள் நன்றாக கேட்க வேண்டும் அவ்வாறு கேட்டுவிட்டு நீங்கள் கேட்பது தமிழ் சொல் என்றால் உங்களது ஒரு கையை உயர்த்துங்கள் பாருங்கள் பிள்ளையிலே படத்தில் உள்ளவாறு நீங்கள் கேட்பது தமிழ் சொல் என்றால் ஒரு கையை உயர்த்துங்கள் தமிழ் சொல் ஒரு கை உயர்த்துங்கள் நீங்கள் கேட்பது ஆங்கில சொல் என்றால் உங்களது இரு கைகளையும் உயர்த்துங்கள் எங்கே உயர்த்தி பாருங்கள் இரு கைகளையும் உயர்த்துங்கள் கேட்பது ஆங்கில சொல் என்றால் நீங்கள் கேட்பது தமிழ் சொல் என்றால் ஒரு கை கேட்பது ஆங்கில சொல் என்றால் இரு கைகளையும் உயர்த்துங்கள் எங்கே முயற்சி செய்யுங்கள் பார்க்கலாம் நான் இப்பொழுது சொற்களை கூற போகின்றேன் நல்லது புத்தகம் ஸ்கூல் மேசை அம்மா ஹவுஸ் ஆசிரியர் வணக்கம் வணக்கம் ஒரு கையா ஓ பிள்ளைகளே வணக்கம் ஒரு தமிழ் சொல் அதற்கு நீங்கள் எந்த கை உயர்த்தவனும் ஒற்று கை உயர்த்தினால் காணும் வகுப்பு பள்ளி வாருங்கள் மார்னிங் டேபிள் நாட்காட்டி ஊஞ்சல் 
நல்லது பிள்ளைகளே நான் உங்களுக்கு இன்று பதினைந்து சொற்களை கூறியிருக்கின்றேன் அதில் நீங்கள் அழகாக உயர்த்தி இருந்தீர்கள் உங்கள் பழக்கப்பட்ட மொழியாகிய ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்ட சொற்களுக்கு இரண்டு கைகளையும் தமிழ் சொற்களுக்கு ஒரு கையையும் உயர்த்தி இருக்கிறீர்கள் யாராவது பிழை விட்டிருப்பீர்களா பிழை விட்டிருந்தால் பரவாயில்லை இன்னொரு தடவை இந்த காணொலியை ஒளிபரப்பி நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் இந்த சொற்களுக்கு சரியாக கையை உயர்த்த கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பிழை விட்டுதான் கற்றுக்கொள்ளலாம் இப்போது பாடல் ஒன்றை கேளுங்க இரண்டாம் தடவை அதாவது நான் திரும்பவும் அந்த பாடலை பாடும் போது என்னோடு சேர்ந்து பாடுங்கள் முதல் தடவை அந்த ஒரு வரியை நான் பாடுவேன் நீங்கள் என்னோடு சேர்ந்து அடுத்த வரியை பாட வேண்டும் சரியா பிள்ளைகளே நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்களா நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் பாடலின் தலைப்பு செல்ல குட்டி பாருங்கள் ஒரு நாய் குட்டி என்று காணப்படுகிறது நாங்கள் பாடலாமா சின்ன சின்ன நாய் குட்டி சின்ன சின்ன நாய் குட்டி சின்ன சின்ன நாய் குட்டி சின்ன சின்ன நாய் குட்டி செல்லமான நாய் குட்டி செல்லமான நாய் குட்டி பள்ளி கூடம் விட்டு வந்தால் பள்ளி கூடம் விட்டு வந்தால் பள்ளி கூடம் விட்டு வந்தால் பள்ளி கூடம் விட்டு வந்தால் பாய்ந்து வேறும் நாய் குட்டி பாய்ந்து வேறும் நாய் குட்டி பாய்ந்து வேறும் நாய் குட்டி பாய்ந்து வேறும் நாய் குட்டி கொஞ்சம் நானும் பக்கம் வந்தால் கொஞ்சம் நானும் பக்கம் வந்தால் கொஞ்சம் நானும் கொஞ்சம் நானும் பக்கம் வந்தால் பக்கம் வந்தால் கொஞ்சம் நானும் பக்கம் வந்தால் கொஞ்சம் நானும் பக்கம் வந்தால் கொஞ்சி வேறும் நாய் குட்டி கொஞ்சி வேறும் நாய் குட்டி கொஞ்சி வேறும் நாய் குட்டி கொஞ்சி வேறும் நாய் குட்டி என்ன பிள்ளைகளே இந்த பாடல் எப்படி இருந்தது நல்ல உங்களால் உச்சரிக்க முடிந்தது தானே திரும்பவும் பாட வேண்டுமா சரி பிள்ளைகளே இந்த முறை சேர்ந்து பாடலாம் செல்ல குட்டி செல்ல குட்டி சின்ன சின்ன நாய் குட்டி சின்ன சின்ன நாய் குட்டி செல்லமான நாய் குட்டி செல்லமான நாய் குட்டி பள்ளி கூடம் விட்டு வந்தால் பள்ளி கூடம் விட்டு வந்தால் பாய்ந்து வேறும் நாய் குட்டி பாய்ந்து வேறும் நாய் குட்டி கொஞ்சம் நானும் பக்கம் வந்தால் கொஞ்சம் நானும் பக்கம் வந்தால் கொஞ்சி வேறும் நாய் குட்டி கொஞ்சி வேறும் நாய் குட்டி கொஞ்சி வேறும் நாய் குட்டி கொஞ்சி வேறும் நாய் குட்டி நல்லது பிள்ளைகளே உங்களுடைய சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நாங்கள் கைதட்டலாம் கைதட்டி மகிழ்ந்திருப்பீர்கள் பாடலை நன்றாக கேட்டிருப்பீர்கள் நீங்கள் தமிழ் பாடலை கேட்பது ஒரு சுகமான அனுபவம் ஆகும் ஏனெனில் தமிழ் ஒரு இனிய மொழி நீங்கள் இந்த பாடலை வீட்டில் முயற்சி செய்து பாருங்கள் இப்பொழுது நாங்கள் இன்றைய பாடத்தில் சிறிது நேரம் வகுப்பறையை அவதானிப்போம் எங்கே பிள்ளைகளே இங்கே எங்களுடைய வகுப்பறையை சிறிது நேரம் அவதானியுங்கள் பார்க்கலாம் வகுப்பறையில் என்ன இருக்கின்றது யார் இருக்கிறார்கள் எங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்த்து கொள்ளுங்கள் அதே நேரம் அவற்றை நீங்கள் சிந்திப்பது தமிழிலாக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் பொருட்கள் தமிழில் நீங்கள் ஜோசித்து வைத்திருந்தீர்கள் என்றால் அது நன்றாக இருக்கும் நாங்கள் தமிழ் பள்ளிக்கு வந்திருக்கின்றோம் தமிழ் பாடத்தை படிக்க படிக்க போகின்றோம் இன்று ஒரு பாடலை கேட்டிருக்கின்றோம் மற்றும் வீட்டில் பல தமிழ் சொற்களை கேட்டிருப்போம் எனவே நீங்கள் தமிழ் சொற்களை ஞாபகப்படுத்துங்கள் உங்கள் வகுப்பறையில் என்ன என்ன பொருட்கள் காணப்படுகிறது என்று அவதானியுங்கள் பிள்ளைகள் நன்றாக அவதானித்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் எங்கே பிள்ளைகள் நீங்கள் அவதானித்த பொருட்களை கூறுகள் பார்க்கலாம் சரி பிள்ளைகளே நீங்கள் ஒரு பொருளை அவதானித்திருக்கிறீர்கள் அந்த பொருளின் பெயர் என்னவென்று தெரியுமா தெரியா தெரியாதா இந்த பொருளின் பெயர் மணிக்கூடு என்ன பெயர் சொல்லுங்கள் என்ன பெயர் இருக்கு மணிக்கூடு நல்லது அடுத்த பொருள் என்னது சரி பிள்ளைகளே இது என்ன பொருள் என்று தெரியுமா அம்மா இது அம்மா என்று எழுதி இருக்கிறது நன்று நீங்கள் வாசிக்க கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அம்மா என்று எழுதி இருக்கிறது ஆனால் அது எழுதப்பட்டிருக்கும் பொருள் என்ன 
பலகை என்ன பலகை கருப்பு நிறத்தில் இருந்தால் கரும்பலகை பச்சை நிறத்தில் இருந்தால் பச்சை பலகை அதே போல் உங்களுடைய வயிற்று வெள்ளை நிறத்தில் இருந்தால் அது வெண் பலகை என்று கூறலாம் எங்கே அடுத்த பொருளை பாருங்கள் இது மேசை டேபிளுக்கு உரிய தமிழ் என்னது மேசை கலண்டர் நீங்கள் நன்றாக பார்த்துக்கிறீர்கள் ஆனால் தமிழ் பெயர் என்ன தெரியுமா நாட்காட்டி நாட்காட்டி அடுத்த பொருள் என்னது ஞாபகப்படுத்துங்கள் என்ன யோசிக்கிறீர்கள் பை 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 ஆ நன்றாக தமிழில் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் பை நாங்கள் புத்தக பை என்று சொல்லலாம் அல்லது பள்ளி பை என்று சொல்லலாம் பள்ளிக்கு எடுத்து செல்வதால் இதை பள்ளி பை என்றும் சொல்லலாம் அடுத்த பொருள் என்ன ஞாபகம் இருக்கிறது எங்கே ஞாபகப்படுத்துங்கள் கதிரை கதிரை சரியாக சொன்னீர்கள் தமிழில் கதிரையை நாட்காலி என்றும் சொல்லலாம் கதிரை என்பதும் தமிழ் தான் நாட்காலி என்று அழகாக கூறலாம் வேற என்ன பொருள் இருக்கிறது புத்தகம் ஆஹ் புத்தகத்தையாவது அனைத்திருக்கிறீர்கள் புத்தகம் என்பது அழகான தமிழ் சொல் பாருங்கள் பிள்ளைகளே நீங்கள் இதுவரை ஞாபகப்படுத்திய பொருட்களை நாங்கள் மூன்றும் ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்தலாம் நான் படங்களை காட்டுகின்றேன் அந்த படங்களை பார்த்து நீங்கள் கூற முயற்சி செய்யுங்கள் தமிழில் அந்த பொருளிற்குரிய பெயரை கூற முயற்சி செய்யுங்கள் நான் பின்னர் உங்களுக்கு அந்த தமிழை சொல்லுவேன் இது என்ன பிள்ளைகளே பள்ளிப்பை நன்றாக சொன்னீர்கள் இது என்னது பள்ளி பை இது என்ன பொருள் பிள்ளைகளே கலண்டருக்குரிய தமிழ் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் நாட்காட்டி அல்ல நாட்காட்டி நாக்கில்லை நாட்காட்டி நாட்காட்டி எங்கே கூறி பாருங்கள் நாட்காட்டி நாட்காட்டி நல்லது பிள்ளைகளே மணிக்கூடு நல்லது பிள்ளைகளே இலகுவில் இதை கூறிவிட்டீர்கள் நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது மணிக்கூடு அடுத்த பொருள் புத்தகம் புத்தகம் இதை நீங்கள் முதலே கூறியிருக்கிறீர்கள் இந்த பொருள் என்ன பலகை பலகை தான் என்ன நிறம் திட்டப்பட்டுள்ளது பச்சை பலகை எனவே அது பச்சை பலகை மேசை மேசை அழகாக சொன்னீர்கள் கதிரை கதிரை என்பது சரி நாங்கள் நாட்காலி என்று தமிழில் சொல்லலாம் என்னது நாட்காலி இது என்ன பொருள் நன்று அழகாக குறைந்தீர்கள் நீங்க முதல் ஆங்கிலத்தில் தான் சொல்லி இருந்தீர்கள் இப்போது அழகாக சொல்கிறீர்கள் இது வெண் பலகை இந்த வெண்மை நிறம் திட்டப்பட்டுள்ளது எனக்கு வெள்ளை பலகை அல்ல வெண் பலகை நல்ல பிள்ளைகளே இந்த பொருட்களையும் அவற்றை கூறும் விதத்தையும் நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மனதுக்குள் சொல்லி பாருங்கள் பள்ளிப்பை நாட்காட்டி மணிக்கூடு புத்தகம் பச்சை பலகை மேசை நாட்காலி வெண் பலகை எங்கே திரும்பவும் கூறுங்கள் பள்ளிப்பை நாட்காட்டி மணிக்கூடு புத்தகம் பச்சை பலகை மேசை நாட்காலி வெண் பலகை பிள்ளைகளே நீங்கள் வகுப்பறையை அவதானிக்கும் போது அந்த ஜன்னல் ஊடாக என்ன தெரிகின்றது என்று பார்த்தீர்களா போல் வேறு என்ன தெரிந்தது அதற்கு தமிழில் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் தமிழ் தெரியுமா அதனுடைய தமிழ் ஊஞ்சல் நல்லது நல்லது நீங்கள் அதை தமிழை தெரிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் போலுக்கு என்ன தமிழ் பந்து என்று அது பந்து ஊஞ்சல் பந்து இரண்டும் தெரிந்ததா நன்றாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் ஊஞ்சலும் எங்களுக்கு பந்தும் தெரிந்தது நீங்க சொல்லுங்கள் இது என்னது இது என்னது எங்க எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லுங்கள் ஊஞ்சல் ஊஞ்சல் பந்து பந்து ஊஞ்சல் ஊஞ்சல் பந்து பந்து நல்லது பிள்ளைகளே நாங்கள் இதுவரை தமிழில் பல சொற்களை பார்த்திருக்கின்றோம் கேட்டிருக்கின்றோம் அத்துடன் உங்களை 
அதை கொஞ்சம் பேசவும் வைத்துள்ளோம் என்று நினைக்கின்றேன் எனவே நீங்கள் இந்த சொற்களை ஞாபகத்தில் இருத்தி தமிழில் கூறி பழகுங்கள் உங்களுக்கு இவை பரிச்சயமாகிவிடும் நீங்கள் தமிழ் சொற்கள் நிறைய கேட்க வேண்டும் பேச வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உங்களால் தமிழை இலகுவில் கதைக்க கூடியதாக இருக்கும் இந்த வகுப்புகள் வந்திருக்கிறோம் இவ்வளவு நேரமாக தமிழ் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் எங்கே இருக்கிறோம் நாங்கள் தமிழ் பள்ளி தமிழ் பள்ளியில் இருக்கிறோம் எதற்காக வந்திருக்கிறோம் தமிழ் படிக்க தமிழ் படிக்க வந்திருக்கிறோம் அப்ப நாங்கள் படிப்பதற்கு முன் தமிழை கேட்கலாம் கேட்டு விட்டோம் பாடல் கேட்டனாங்கள் தானே நிறைய சொற்கள் சொன்னாங்கள் தானே ஆனால் நாங்கள் இதுவரை யார் சார் வந்திருக்கிறோம் என்று அறிமுகம் செய்யவில்லை எங்களை நாங்கள் எல்லோரும் தெரிந்து கொள்வோமா சரி பிள்ளைகளே நீங்கள் எப்படி அறிமுகப்படுத்துவது என்று நான் சொல்லி காட்டுகின்றேன் அதே போல் நீங்களும் திருப்பி சொல்ல வேண்டும் சரியா பிள்ளைகளே எனது பெயர் எங்கே குருங்கள் எனது பெயர் எனது பெயர் இப்படி சொல்லிவிட்டு உங்களுடைய பெயரை சொல்ல வேண்டும் எங்கே நான் சொல்லி காட்டுகின்றேன் அதே போல் நீங்கள் சொல்கிறீர்களா எனது பெயர் கஸ்மிகா உங்களுடைய பெயரை சொல்ல வேண்டும் எனது பெயர் என்று சொல்லி உங்களுடைய பெயரை சொல்ல வேண்டும் நல்லது பிள்ளைகளை இவ்வாறு நீங்கள் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் அதே போல் பக்கத்தில் இருப்பவர்களை கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் உங்களது பெயர் என்று கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் உங்களது பெயர் என்று நீங்கள் கேட்டால் அவர் தன்னுடைய பெயரை கூறுவார் நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள் உங்களது பெயர் உங்களது பெயர் அல்லது நீங்கள் உங்கள் பெயர் என்று சொல்லலாம் உங்கள் பெயர் நல்லது பிள்ளைகளே அடுத்து நாங்கள் வயது கேட்க போகின்றோம் வயதுக்கு தமிழில் ஒரு அழகான சொல் இருக்கிறது அகவை 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 அப்ப நாங்கள் என்ன சொல்ல போகின்றோம் எனது அகவை என்று சொல்லிவிட்டு வயதை சொல்ல வேண்டும் அப்ப கூறுங்கள் எனது அகவை முப்பது அப்ப உங்களுடைய அகவை என்ன எனது அகவை ஆறு நல்ல பிள்ளைகளே எனது அகவை ஆறு என்று மிகவும் சரியாக சொன்னீர்கள் நல்லது பிள்ளைகளே இந்த தமிழ் பள்ளிக்கு நீங்கள் வந்து தமிழை பேசக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்று நம்புகின்றேன் நீங்கள் இந்த பள்ளியிலே மேலும் பலவற்றை கற்றுக்கொள்ளலாம் அதற்காக நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வேண்டும் நீங்கள் இந்த சேனலில் இணைந்து கொண்டால் மேலும் பல வீடியோக்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் நன்றி தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டு பேரவை இங்கிலாந்து Please like, share and subscribe.